Berätta ministeriet är en icke-vinstdriven, politiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar som ett stöd för lärare och elever i områden med hög arbetslöshet och låga studieresultat. Berätta ministeriet vilar på övertygelsen om att en god och jämlik utbildning är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Verksamheten finansieras genom en samverkansmodell där det offentliga, privata och ideella krafter hjälps åt för att lösa ett samhällsproblem. Hjärtat i Berätta ministeriets verksamhet är utbildningscentren som idag finns i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestan i Göteborg. En dag dimper det ner ett brev i klassrummet. Det är medarbetarna på bokförlaget Berätta ministeriet som har tappat all sin fantasi. Men de har hört att just den här klassen har väldigt mycket fantasi. Kan eleverna hjälpa medarbetarna? Det är starten på vårt grundprogram. Vi använder storytelling som pedagogisk metod för att skapa lustfyllda skolprogram med syfte att utveckla elevernas språk och kreativa och kritiska tänkande. Läraren tar med sig sin klass till utbildningscentret och där möts eleverna av en utomjordingsbutik. Här sänks trösklarna och eleverna får släppa loss sin fantasi. En utomjordingsbutik, vad är det? Eleverna möts av någonting helt nytt och får träda in i en ny värld. Att temat är just rymden är ingen slump. Oavsett varifrån vi kommer eller vilket språk vi talar så har vi alla en relation till rymden och vår egen litenhet på jorden. I butiken finns en magisk dörr och för att ta sig igenom den magiska dörren så behöver eleverna komma på det rätta lösnordet. Och när de har kommit på lösnordet som de skriker det högsta de kan så öppnas i den magiska dörren och de kliver in i ett nytt rum och i en ny värld. På bokförlaget finns redaktör Schwarz som sitter gömd bakom en dörr. Redaktören tror inte alls på elevernas förmåga. Har barnen fantasi och kan de ens skriva? Under övningen som följer så får eleverna skriva en gemensam berättelse och lyckas till slut överbevisa både för sig själva och för redaktören om att de visst har fantasi och kan skriva. Och eleverna lämnar övningen och bokförlaget som publicerade författare. Som volontär på Berätta ministeriet så är jag med och tar emot klassen och bidrar till att vi är många vuxna som möter barnen. Min viktigaste uppgift som volontär är att se och lyssna till varje barn och uppmuntra dem att uttrycka sig. Att vara volontär innebär att jag får möta barn med olika förutsättningar och att jag kan bidra bara genom att vara en intresserad vuxen. Och det ger mig nya insikter och nya perspektiv. När jag kommer till Berätta ministeriet med min klass ger det mig en unik chans att observera mina elever. Jag sitter vid sidan av och studerar hur de interagerar och vad som händer. Inte sällan blir jag förvånad över vad de kan och vågar när de träder in i detta nya universum. Sen fortsätter programmet i klassrummet med en lärarhandledning och kreativt material som utvecklas och anpassas tillsammans med lärarna. Allt är kostnadsfritt och förankrat i läroplanen vilket ger mig ett stöd i min undervisning. Något jag är otroligt glad över att få ta del av. Forskning visar att elevers bakgrund spelar en allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. I många av våra skolor så har mer än 90 procent av eleverna ett annat språk än svenska som första språk och många elever kommer från hem som saknar utbildningstradition. Vårt uppdrag är att stötta lärarna. Vi vet att det dyrbaraste lärarna har med eleverna är tid. Genom att erbjuda kreativa läromedel specifikt utformade för dessa lärares utmaningar och behov som de kan använda direkt i den dagliga undervisningen så ger vi också lärarna utrymme att göra det som de har mandat och kan bäst att undervisa.